a une démographie très importante en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que la population elle augmente alors qu'il faut nourrir cette population. Donc on a d'abord un défi qui est celui de nourrir, donc de produire en quantité. Il y a aussi un défi qui est celui qui est posé par le fait qu'il y a une urbanisation galopante en Afrique. Les gens changent leur attitude de consommation, donc ils ont besoin en plus de la quantité aussi de la qualité. L'autre défi maintenant, nous avons des terres agricoles qui euh, se réduisent avec euh, l'urbanisation, mais aussi avec la pauvreté par, en, qui est due aux méthodes culturelles. Donc il nous faut trouver des solutions pour pouvoir produire beaucoup plus sur des terres qui donnent beaucoup moins. Un défi également qui est lié au changement climatique parce que la pluviométrie a beaucoup baissé en Afrique. Donc il nous faut produire, utiliser des variétés qui ont un cycle de production court. L'agroécologie peut effectivement aider en tout cas à atténuer ou en tout cas à apporter des solutions, à contribuer à toutes les solutions, à tout ce que je viens de soulever comme défi. Parce qu'il nous faudra produire tout en gardant notre environnement, ne pas le détruire. Il faut pouvoir trouver des solutions qui permettent d'augmenter la production de la terre en minimisant l'utilisation des engrais chimiques, mais beaucoup plus en passant aux engrais, aux engrais beaucoup plus biologiques. Mais également, devant les agresseurs, il faut trouver des biopesticides qui permettent de faire face aux, agro, aux agresseurs des agricultures sans que l'environnement soit détruit. L'ISRA, comme les autres acteurs de la recherche, travaille dans ce sens, à essayer de, de trouver des technologies nouvelles pour aider les agriculteurs à faire mieux euh, ce qu'ils ont toujours fait et à respecter l'environnement.